Jeg har tidligere lavet en lille præsentationsvideo, øh, som jeg lavede i Prezi, og øh, hvor jeg lavede en video om, hvordan man kan, hvad man kan lave i Prezi. Nu prøver jeg lige at lave en lille præsentation af, øh, hvordan man bruger Prezi. Øh, og øh, Prezi, der øh, kan du gå ind her og så lave et nyt projekt, når du har oprettet dig som bruger. Øh, nu bruger jeg online versionen her. Øhm, og så er det faktisk meget simpelt at opbygge som start så spørger den om du vil bruge en af de øh, færdige øh, templates som der er lavet i, i Prezi her øhm, der kan man jo så bare vælge det, det template man nu engang vil have øh, og så, så redigerer man bare ud fra det hvad den, man ligesom har lavet men øh, jeg prøver lige at starte et blank præsiprojekt her. Øh, sådan så der ikke er noget forstyrrende. Det er en cirkel, og det er ikke så meget det. Øh, men det fede ved præsi det er, at øh, man har simpelthen set et, øh, et, øh, et fuldstændig blank stykke papir, som man sådan kan hoppe igennem her. Øh, nu skal vi se vi kan køre ud til siderne, vi kan zoome ind og ud her, og man kan virkelig zoome langt ud her. Øhm. Og der kan man ligesom bruge hele det her canvas til at, at lave sin præstation på. Øhm. Det er delt op ligesom øh, andre præstationsfaktorer, powerpoint og sådan noget, men man har de her forskellige øh, øh, dias over i venstre side og øh, hvis jeg vil lave et nyt dias, jamen så trykker jeg bare på knappen så sætter den en ny cirkel ind her det kan jeg så vælge, om man skal det være nogle brackets eller en cirkel eller rektang eller hvad skal det være jeg kan også fuldstændig remove frame øh, jeg vil prøve at lave en brackets den her øh. Og det der så sker når man navigerer i Prezi jamen, Så hopper man simpelthen fra de her øh, punkter man ligesom har lavet Der er også øh, nogle andre værktøjer her Der er Customize Hvor du kan gå ind og lave nogle farvetem her og sådan noget jeg vil vælge lidt her så ændrer den simpelthen til lige præcis det farvetem her øhm. og det øhm. gør den bare hele vejen rundt her at, øh, at, at den, den ændrer simpelthen hele hele canvaset så er der selve øh, de forskellige øh, dias her hvor du kan gå ind og du kan tilføje noget tekst Nej. du kan også øh, gå ind og skrive en anden tekst øhm. og hvis du vil have noget mere tekst på den, så tryk på part der hvor du har det og så kommer det ind øhm. Meget, meget nemt. Og når jeg så vil gå videre, så går jeg bare over til det næste. Når jeg så vil have et nyt DRC, så kan jeg gå ud her. Og nu skal jeg lige ud her. Så kan jeg for eksempel dreje. Og jeg kan gøre det større. Og jeg kan flytte den her, hvor jeg gerne vil have den. Nu ser det lidt opsvælt ud, jeg har valgt at dreje en cirkel Men så kan jeg jo bare lave det til en rektor øhm. Og når vi så hopper fra de forskellige her jamen, Så drejer den også billedet i kraft af den, når den hopper Meget meget tjekke og her, men så når jeg skal arbejde den her, så skal jeg også bare et eller andet her.
Jeg kan også øh, gå ind her. Og sætte et øh, billede ind. Der kommer præcis selv med nogle forskellige muligheder her. Jeg kan også gå ind og sige, at jeg vil gerne have et billede fra min skrivebord eller fra min computer. Det har de samme muligheder nu. Okay, vi skal have lidt her. Meget, meget simpelt. Jeg kan også dreje billedet. Sætte en effekt ind her på billedet. Kolder fikse. Simpelt. For at sætte en uh, lille ramme rundt om her, hvis jeg gerne vil det. Uh. Der er også nogle effekter her. Der er et hav af muligheder, man kan lave her. Jeg se, så har den ændret til den effekt, jeg gerne vil have her. Og her, der kan jeg jo så også... Øh, Så har vi lige lavet en lille frame her, så den kan råbe bedre til billederne om her. Må jeg bare tjekke. Øhm. Jeg kan også øh, indsætte øh, symboler og former. Der er forskellige muligheder her, øh, som du får for præsi. Øhm. Så er der nogle simple mørke, simple hvide. Øh, et hav af muligheder, man ligesom kan sige, at man sætter et symbol ind her. Og igen, jamen, hvis vi vil have det her symbol til at og hoppe ned til den næste gang, jamen så kan man lige flytte rammen her ned over symboler og så hopper den, så laver den ligesom sin egen lille film her der hvor den hopper fra de forskellige det er en meget nem måde at lave præsentationer øhm, og der er rigtig mange muligheder du kan også øh, indsætte videoer øh, og så øh, hvor fanden vi det i nu her fra YouTube og så kan man også øh, Se den film ind her.
Okay, I'm quite here, see anything good. Keep going, I'm going to stay on the water, don't worry. Det kører jo meget flydende. Og når vi så kommer til filmen, så kan man trykke play. Det kan vi så kun over i præsentationen, hvor den jo bare sat ind. Men lad os så prøve at sænge gang. Når vi kører i præsentationen her, så starter præsentationen her. Der var ikke noget. Vi får vores videoer. Det er meget simpelt at arbejde i, præcis og meget meget logisk set op. Og der er et hav af muligheder. Når du forlader dit projekt, jamen så gemmer den det selv, når du laver det online. Øh, du kan også øh, bruge Prezi på iPad. Øh, det er meget, meget nemt på, eller på tablet. Meget nemt at gå til og fungere sådan set rigtig godt.